வந்து நம்ம சேனலில் கேக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க லைக் பண்ணிங்க கமெண்ட்ஸ் போடுங்க ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக்லாம் ஷேர் பண்ணிங்க இப்போ சா நம்ம பார்க்க போகிற கேக் வந்து எக்லெஸ் சாக்லேட் கேக் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் குக்கரில் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் மைதா மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் சுகர் வந்து பவுடர் பண்ணி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் கொக்கோ பவுடர் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் தயிர் ஒரு கப்பு பால் வந்து முக்கால் கப்பு நம்மளோட ரீஃபண்ட் ஆயில் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆயிலில் ஒரு கால் கப்பு இது வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அரை ஸ்பூன் நமக்கு கொஞ்சோண்டு சிட்டிக்கை உப்பு இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் அதில் பேனில் உப்பு கல் உப்பு தூள் உப்பு எந்த உப்பு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த உப்பு வந்து ஏன் கலராக இருக்குன்னா நான் ஆல்ரெடி கேக் செஞ்சதில் இந்த மாதிரி கலர் மாறிடுச்சு நம்ம அடிக்கடி கேக் செய்யறதுக்காகவே இதை வச்சுருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டியில் உப்பு போட்டுட்டு அதில் இதை மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருங்க நம்ம இது மேலே தான் கேக் பேன் வைக்க போகிறோம் இப்போ முடி வச்சிடலாம் சிம்மில் குக்கரில் உப்பு போட்டு ஸ்டாண்டு வச்சு சிம்லே வச்சுன்னோ வெயிட்டர் போடக்கூடாது இதில் நம்ம கேக்கு மாவு ரெடி பண்ணி இதில் தான் போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இதில் கொஞ்சம் பட்டர் தடவிக்கலாம் லைட்டாக மைதா தூவிக்கலாம் இது வந்து தூவிட்டு இப்படி கையால் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது இப்படி இப்படி தான் தட்டணும் அவ்வளோதான் போதும் இப்போ இந்த பேன் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ மாவு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ஃப்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் மைதா போட்டுக்கலாம் கொக்கோ பவுடர் போட்டுக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா உப்பு செட்டிகை இப்போ இதோட நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அளவுக்கு இப்போ நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இப்போ லிக்யூடு எல்லாமே ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் ஊற்றிக்கலாம் அடுத்தது தயிர் சேர்த்துக்கலாம்
எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளவுதான் எல்லா பொருளும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம இத பேன்ல மாத்திக்கலாம் ஃப்ளேவர் எல்லாமே நல்ல ஸ்மெல் வருங்க இந்த ஸ்மெல் வந்து நம்ம குக்கரில் வச்சதுக்கு அப்புறம் வெந்து ரெடி ஆகும்போது இந்த ஸ்மெல் வருங்க நீங்கள் அதை வச்சு ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிக்கணும் குக்கரில் அவ்வளோதாங்க இப்போ இதில் ஊற்றிட்டோம் இதை வந்து நம்ம ஏர் பபிள்ஸ் நமக்கு வரணும் அதுக்காக இதை நல்லா தட்டணும் நம்ம இப்போ குக்கர் வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண அந்த ட்ரையை வச்சிடலாம் ட்ரேயில் வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றக்கூடாது பாதி தான் ஊற்றணும் அப்போ தான் நம்ம கேக்கு மேலே பொங்கி வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் அளவு வெயிட் போடலை விசில் போடலை விசில் போடாமல் லாக் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு நாற்பது நிமிஷம் கேக் வந்து ஸ்லோ லை ஸ்லோவில் தான் இருக்குது ரெடி ஆகட்டும் கேக் வந்து வெந்திருக்கணும் நமக்கு டைம் ஆகிடுச்சு எப்படி வெந்திருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வா சூப்பராக இருக்குங்க ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த ஸ்டிக் வச்சு இப்படி நல்லா இப்படி நல்லா உள் வரைக்கும் குத்தி பார்த்தாச்சு எப்போதுமே சென்டர் பகுதி தான் கடைசியாக வைக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஒட்டவே இல்லை ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா சூப்பராக வந்துருக்குது கேக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது பாருங்கள் நம்மளோட சாக்லேட் கலர் வந்துருச்சு இப்போ இந்த பேனை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து வச்சு ஆற வச்சுக்கலாம் சூடு ஆறிடுச்சு இப்ப நம்ம பிளேட்ல மாத்திக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் சூடு இருக்குது ரெடி ஆயிடுச்சு இது பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணலாம் எங்கள் பாப்பா ரெடியாக நிற்கிறாங்க கேக்கை எப்போ கட் பண்ணி கொடுப்பேன் சாப்பிட்லான்னு நிற்கிறாங்க கேக்கு செய்ய ஆரம்பித்ததுலேருந்து வாசனையை பிடிக்கிற வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் ரெடியாக நிற்கிறாங்க நான் தான் ஃபோட்டோ வீடியோவுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எடுத்துட்டா கேக்கு கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி அவ்வளவுதாங்க சுவையான சாக்லேட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் கேட்பாங்கன்னு சொல்லி நம்ம 
ஸ்கூலுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளே வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்கலாம் கேக்குன்னு ஒன்று செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அவங்க ரொம்ப குஷி ஆயிடுவாங்க அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல